De değerli izleyiciler günaydın. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben de sosyal medyadan gelen mesajlara bakıyorum. Çünkü Sayın Süleyman Soylu konuğum olduğu zaman rekor sayıda mesaj alıyorum. Lütfen bu konuları da Sayın Bakan'a iletir misiniz diye. Zira sadece Twitter'dan, Instagram'dan ve YouTube'dan gelen mesajlar değil. Türkiye'nin gündemi çok önemli, çok kritik konular var. Sayın Bakan'ın sorumluluk alanı çok geniş. Güvenlik, asayiş, trafikten şiddetin her türlüsüyle mücadeleye kadar büyük de bir teşkilatı var İçişleri Bakanlığı'nın. O itibarla hele seçimlere bu kadar az bir zaman kala konular çok daha kritik bir hal almış durumda. Sayın Bakan stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ee, ediyorum. İyi bayramlar diliyorum hem size hem ailenize hem bizi şu anda izlemekte olan bütün izleyicilerimize. Fakat tabii bir bu sene buruk bir bayram yaşıyoruz maalesef. Çünkü çok büyük bir deprem felaketi yaşadık ve birçok ilimizde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Onlara da bir defa da Allah'tan rahmet dilerim. Yakınlarına başsağlığı dilerim. Böyle bir acımız var. Depremle ilgili değerlendirmeleri de alacağız. Son durumu da paylaşacağız. Ama isterseniz daha sıcak bir konu olduğu için o konuya birazdan geçeceğim ama seçime az bir zaman kaldı. 22 gün kadar bir zaman kaldı. Bir miktar tansiyonun yükselmesine endişeli izliyoruz. Siyasi partilerin merkezlerine, teşkilatlarına yönelik bazı saldırılar, saldırı girişimleri ve veya tacizler söz konusu. Dün de İstanbul Bahçeli Evler'de bir hadise saldırı girişimi yaşandı. Bu konuları değerlendirerek başlayalım mı? Sonra deprem konusunu açalım. Neden böyle bir tansiyon yükselmesine tanık oluyoruz Sayın Bakan? Nasıl değerlendirmeniz? Bu konuda gelen istihbarat ve bilgiler ne yönde acaba size? Ee, öncelikle ben de hem sizin hem de bizi izleyenlerin ve aziz milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Allah e, nice bayramlara hem huzur içerisinde hem birlik içerisinde hem de kardeşlik içerisinde ulaşmayı nasip eder. E, şu anda Türkiye bir huzur ortamında bayramını devam ettiriyor. Yani ülkemizde bir büyük deprem yaşandı. Büyük afet ve büyük deprem. Tarif ederken böyle tarif etmek gerekir. Hakan Bey e, siz de oraları gördünüz. Evet. Ee, biz de oralarda beraberdik evet, bölgede. Biz de oralarda e, yaklaşık depremin başından itibaren 65 gün kesintisiz kaldık. Ve şimdi de gidiyoruz. Bugün de yine Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber deprem bölgesine geçeceğiz. Arkadaşlarımız orada. Şu anda 81 il valimiz e, bayram münasebetiyle bayramın birinci ve ikinci günü oradaki bütün çadır kentler, bütün konteyner kentler, aynı zamanda köyler, aynı zamanda orada bulunan ee, şehirlerdeki ulaşabilecekleri tüm alanlarda orada afetse de depremse de vatandaşlarımızla bayramlaşma yapıyorlar. Hem de e, yine oradaki koordinatör valilerimiz mümkün olduğu ölçüler içerisinde eksikler varsa eksikleri gideriyorlar. Yürütülecek işler varsa da yürütülecek işleri yürütüyorlar. Ve e, bu e, deprem e, var olması halinde dahi görüyoruz ki ülkemizin her tarafında bayrama bir sakinlik ve bir sükunet içerisinde girildi. Evet, aynı zamanda deprem var. Aynı zamanda bir de çok doğal olarak bir seçim var. Ve Türkiye 14 Mayıs'ta 5 yıl sonra bir seçime gidiyor. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de milletvekilliği yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin belirleneceği bir seçime gidiyor. Seçimde olaylar olur. Yani e, bu muhtar seçimlerinde de olur, belediye başkanlığı seçimlerinde de olur, genel seçimlerinde de olur. E, 2018 seçimlerinde 311 olay olmuş. 311 olay. Evet. Yani buna benzer e, 311 olay olmuş. Şu ana kadar da seçime şurada 22 gün kaldı. 69 olay oldu. Yani Silahlı hadiseler dahil mi? Dahil dahil. Yani toplam 311 olay. Yani 4 tane de ölüm olmuş. 2018-2019 seçimlerinde ölüm sayısı daha fazla. Özellikle yerel seçimlerde ve muhtarlık seçimlerinde ölüm sayısı biraz daha fazla oluyor. Tabii biz bunların hiçbirisinin olmaması için çaba sarf ediyoruz, gayret ediyoruz, tedbirler alıyoruz. Ee, ama birçok insan e, seçim satım halinde e, sahada aksiyon ortaya koyuyor. E, i̇yi niyetler var, kötü niyetler var, kendilerini tutamayanlar var. E, bu olaylarla ilgili bahsettiğiniz... Tabii İstanbul e, İyi Parti 
İstanbul İl Başkanlığı'na e, bir e, kendilerini silahlı saldırı olarak nitelendirdikleri ama orada e, bir başka olaydan kaynaklanan bir sonuç olduğu daha sonra tespit edilen ve bu konuda da bütün hem e, olayın faillerinin hem e, olayla ilgili tüm kişilerin yaptığı değerlendirmeler ve elde edilen bütün bulgular ve balistik bulgularla elde edilen sonuçla e, oradaki esas gözetlen hedefin iyi parti olmadığı e, ve başka bir nokta olduğu belli oldu. Kesin Fakat, mi bu konu? Tabii tabii. Bir tereddüt yok bu konu. Yani sizin adınızın e, Hakan benim adım Süleyman olduğu kadar kesin. Yani ben kamuoyunun aklında herhangi bir soru evet, işareti tamam. kalmasın diye siz evet, hazır tamam. burada içeride Beraber, e, netleştirelim diye soruyorum. E, evet. Burada e, çünkü orada deliller var. Yani hukuk deliller üzerinden yürür. E, delillerin tek bir tarafı yok. Polisi var, savcısı var, hakim var. E, adli tıpı var. Bütün bunlarda netleşmiş bir olay sonucu ortaya konmuş. Aynı zamanda orada siyaset sorumluluk ister. Eğer siz sorumsuz davranırsanız yani arabanızı atlar e, olayla ilgili herhangi bir değerlendirme sahibi olmadan e, hem e, tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulunur. Hem hedef gözeterek açıklamalarda bulunursanız e, bu özellikle birçok tarafın olduğu seçimde herkesi ilgilendiren ve herkesi de öyle veya böyle itham eden sonuçlarla karşı karşıya bırakır. Şimdi o gün e, İyi Parti'nin başkanı çıktı e, alelacele ben buraya koruma almadan geldim. Milyonlarca insan koruma almadan geziyor zaten. Yani sabahtan akşama kadar İyi Parti'nin başkanına bir tehdit değerlendirmesi yok. E, yani orada meseleyi abartarak e, ve meseleyi kendi açısından abartarak başka bir tarafa taşımak iste, isteyen ve onun sonunda da hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hedef gözeten hem bunun bir siyasi sahikle, siyasi nedenle yapıldığını ifade eden ve burada da tüm toplumu gelmeye çalışan bir süreç yaşandı. Böylece tansiyon çok doğal olarak İyi Parti Başkanı'nın yani sorumluluktan uzak açıklamaları sebebiyle başka bir hale taşındı. Şimdi burada herkesin hem kendi siyasi partisine karşı hem de millete karşı sorumlulukları söz konusu. Biraz önce söyledim. Şu ana kadar olan toplam olay sayısı 69. Bunlar ufak tefek kavgalar. Veya aynı zamanda bir takım şimdi seçim ee, kanuna göre Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimi yürüttüğü süreçler var. Bu süreçlerin bir takım İçişleri Bakanlığı, valiler ve kaymakamlıklara ait. Belli bir noktadan sonra örneğin miting yapma gibi, örneğin reklam e, e, uygulamaları gibi, e, örneğin toplantılar gibi buna ait süreçleri belli bir zaman dilimine kadar İçişleri Bakanlığı yürütür. Ondan sonra Yüksek Seçim Kurulu alır ve Yüksek Seçim Kurulu'nun iznine bağlıdır. Çok doğal olarak ki. Bir takvime göre. Işte bir takvime şey. göre. Eğer e, orada İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü veya Yüksek Seçim Kurulu'nun yürüttüğü sürece uygun olmayan davranışlar söz konusu olursa bunlara da müdahale e, edilir çok doğal olarak. Ve bu süreçlerde bu olaylar ya e, kolluklarla da tartışmalar ya kendi standlar vardır. Bir stand oradadır, bir stand oradadır. Onlar arasında tartışmalar. Biz bunları Seçim olayları olarak değerlendiriyoruz. Yani asayişe yönelik ve seçim düzenini bozmaya yönelik olaylar olarak değerlendiririz. Ve biz bunlara müdahale ederiz. Bu 311 olayların, olayın içerisinde kavga da var. Yani geçen 2018 yılında maalesef ölüm de var. Aynı zamanda e, yaralamalı olaylar da var. Dediğim gibi bu tip kavgalar da söz konusu. Bu yılda 69 olay var. Ama bunu siyaset yükseltmez. Yani bunu siyaset tahrik etmez. Ee, bunu, bunu siyaset dün akşam İstanbul İl Başkanımız e, çıktı. E, çok sağduyulu bir açıklama yaptı. Bahçeli evlerdeki hadiseden evet. sonra değil mi? Dün akşam İstanbul İl Başkanımız çıktı. Çok sağduyulu bir açıklama yaptı. Polis, kolluk güçleri bunu bulacaktır. E, bu olayların olmasını tasvip etmiyoruz. Hiçbir siyasi parti ol olmasını tasvip etmiyoruz anlayışında bir açıklama yaptı. Onun için e, burada siyasi partilerin e, bu konularda e, bunu kan davasına döndürücü açıklamaları söz konusu olursa buradan bir siyasal sonuç elde etmeye yönelik açıklamalar olursa elbette ki yükselir. Bütün seçimlerde herkes kazanmak istiyor. Bütün taraflar kazanmak istiyor. Bu dünyanın her yerinde böyle. Dünyanın her yerinde olaylar oluyor. 
Bizim yapmamız gereken bunu en az seviyede tutabilmek ve olan olayların da faillerini bulabilmek. Bugüne kadar bulduk. Bugünden sonra da e, bu failleri buluruz. E, elbette ki dün akşamki olay e, motosikletli ve kaslı olunca e, bu son dönemlerde karşı karşıya kaldığımız bir takım e, organize suç örgütlerinin yaptığı e, ve biliyorsunuz geçen haftada İstanbul'da yaklaşık 180'e yakın bir gözaltı aldı ki e, önemli bir bölümde tutuklandı. Burada e, İstanbul'da e, Türkiye'de böyle bir grup var. Dışarıdan yönlendirilen bir grup var. Kaslı ve çeteli bir grup. E, bunu, Seçime dönük bunu, bir bunun, bunun, tutum içindeler e, mi bunlar? Bir, e, e, şöyle e, buna benzer bir olay olarak e, ben görüyorum. Arkadaşlarımızın da değerlendirilmesini bu yönde yürütmesini salık verdim. Yani e, çünkü e, kaslı olur. Elinde e, silah olursa bu birileri tarafından tahammüden yaptırılmış bir olay olabilir olmayabilir. Yani olayın o, o tarafına da bakın. Öbür tarafına da bakın. Ne olduğunu hep beraber bir değerlendirelim. Daha çok üzerinde yoğunlaşılan bir grup, bir topluluk veya bir terör örgütü e, irtibatlı, iltisaklı yani işaret edilebilecek şu ana kadar bir şüphe. Şu ana kadar bir, bir, tespitimiz, tespit yok. bir tespitimiz yok. Ama e, meselenin her türlü boyutuna e, bakmak gerekir düşüncesi e, içerisindeyiz. Onun için hepsini de bakıyoruz. Yani bir öncekilerde de baktık. Buna da bakacağız. Ötekisine de bakacağız. Şimdi efendim... E, yani özür diliyorum. Yani sarhoş olur. Havaya ateş açar. E, oradan geçer. E, yani e, halkımızın tabiriyle magandalık yapar. Havaya ateş açar. Ya yani bütün bunların hepsini yapabilir ama kasklı ve e, motosikletli ve arada arkada iki kişi olunca e, bir yani, yani motosikletli üzerinde iki kişi olunca elbette ki Farklı değerlendirmeleri de göz ardı etmemeliyiz. Dünkü saldırı ile ilgili spesifik bir soruşturma da devam ediyor tabii, mu? Tabii. Bahçeli evlerdeki tabii, tabii. Hem, iki hem, ayrı olay İstanbul, galiba. Hem, iki hem ayrı İstanbul Başsavcılığımızın bir soruşturması söz konusu. Yani başsavcılığın daha doğrusu. Evet. Zaterek söylüyorum. Başsavcılığın bir soruşturması söz konusu. Hem de aynı zamanda İstanbul Emniyeti e, bütün yönleriyle olayı e, tahkik etmektedir. Şimdi Sayın Bakan yani Türkiye böyle arada bir sizin... Şakan de... Bey bir şey söyleyeyim. Lütfen. 2021 ve 2022'de Cumhuriyet tarihinde ilk kez Türkiye'de faili meçhul cinayet yoktur. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey söz konusu. İlk kez. Tabii. 2021 ve 2022'de Cumhuriyet tarihinde bunun bir karşılığı söz konusu değildir. Bu Türk polisinin ve Türk jandarmasının büyük bir e, başarısıdır. Faili meçhul cinayet söz konusu. Yani bir cinayet olmuş, bunun faili bulunamamış. Yani kimin yaptığı e, bulunamamış. 2021 ve 2022'de bütün cinayetler çözülmüştür. Failleri belli olmuştur. Kimin e, öldürdüğü belli olmuştur. E, ve bu konuda e, özellikle geldiğimiz nokta yani e, gerek e, kriminal noktası, gerek laboratuvarlar noktası, gerek analizler noktası, gerek istihbaratımız, gerek olay yeri inceleme. Bütün bunlarla ilgili Türk Polis Teşkilatı'nın ve Türk Jandarma Teşkilatı'nın geldiği nokta çok üst düzeydedir.